<laughs> well, it was about the politics of disability, because I used to be a drummer in punk bands and then in a reggae band, a festival reggae band, whose message was, let's get really stoned and have fun, which is great. And we did that a lot. But it's not enough for me in life. And it was at that point, I was 30. And it was at this point I was beginning to realize my disability consciousness, my identity as a disabled person needed to come out because it had never come out until that point. I was in denial. See you all the seal boy. <laughs> Good day to you folks. My name is Stanley Barrett. But mostly, I am known by my professional name of Seal the Seal Boy, so-called because of an extremely rare medical condition that I have, known to doctors and scientists as phocomelia. This literally means seal-like limbs. And as you can see, my little handsies, as I like to call them, do in fact resemble the flippers of a seal more than the regular human-shaped arms and hands that you folks have. Wie oft ich die Situation hatte in Deutschland, dass ich für DPA auf Termine gegangen bin, um die Pressemappe gebeten habe, beim Pressecounter, und ich zur Antwort bekam, tut uns leid, die Pressemappe ist nur für Journalisten. Das sagt mehr aus über die Einstellung und über die, die Möglichkeiten, sich im, im Journalismus als, als jemand, der nicht ins, in das klassische Bild äh, mit 40er Mann ähm, äh, Hochgewachsen kommt natürlich, ist der Journalist, der, der Durchschnittsjournalist. Also, dass jeder eine Chance hat, in diesem Berufsfeld wie in jedem anderen Berufsfeld auch tätig zu sein. Christiane Link gibt eine Zeitung heraus und betreibt einen Blog. In zwei Sprachen, Englisch und Deutsch, tauschen sich Menschen mit Behinderungen aus. Ihre Anliegen sind vielfältig: von nicht behindertengerechten öffentlichen Bauten bis zu alltäglichen Diskriminierungen. Dann das Ausbildungsmöglichkeiten geschaffen werden, die für alle Menschen geeignet sind, auch für behinderte Menschen geeignet sind. Ich habe bei DPA zum Beispiel keinen theoretischen Grundkurs gemacht bei der Akademie für Publizistik, weil ich nicht reinkam und die Akademie für Publizistik nicht bereit war, den Kurs zur DPA zu verlegen. Das sind so klassische Barrieren, die eigentlich, wo man eigentlich meinen könnte, mm, wir haben jetzt 2008, das dürfte es eigentlich nicht mehr geben. Wo ist eigentlich das Problem? Und, war, und dort wurde mir auch wieder klar kommuniziert, dass es so ungewöhnlich, dass jemand im Rollstuhl sitzt und ein Volontariat bei DPA absolviert. Das hatten wir noch nie und wir sind auch nicht bereit, uns darauf einzustellen. Eine gutbürgerliche Gegend in London. Klein aber fein ist das Haus von Damon Rose. Lange hat er nach einem geeigneten Job suchen müssen. I um, tried to get a job within the first few months and failed. You know, universally, I'd been trying for media jobs up until that stage, and after about six months or a year, I thought, well, any job will do. I'll just take absolutely anything. And uh, I ended up, after about a year, um, working in a uh, call centre selling advertising space in a magazine. And I did it for six months and it was soul destroying. I, I, uh, I turned up one morning in uh, January 1996 and I couldn't pick up the phone. Um, I had this kind of moment when I thought, this isn't what I want to do. Why am I even turning up in the mornings just to get some money? You know, this, is, this isn't what I want out of life, you know. Great. And over there, I'm Paul and I play the bass. Okay, cool. Now, you're here to give us a blast of your one of your recent songs for Alive. We're looking forward to that. Oh, God, we are. Oh. Sometimes I, I don't ever do this on a, on a public road, so it's not illegal. But sometimes if I see somebody looking at me driving. Mm. I like to drive like this. <laughs> Because boy, does that freak people out. If they see you driving like that, they're just like horrified. <laughs> Bye. 
by the menagerie titling was a ploy the humanity removed so they were free to enjoy. In these postmodern times, we're all in the know. You celebrate the liberal zeitgeist of my show. My emancipated stage corrupt and makes it get glow. So not a disabled performance, but a disabled for my music, you know, when I started the rapping 12 years ago now, it was, I was very angry because there were 30 years of disability all squeezed into my body that bleh, just came out in like a year. And it was very angry, hardcore disability politics rap. Quite difficult to take more than three or four songs really from anybody of that. And then as I slowly became more of an actor, cabaret performer, and less of a musician, that changed into using comedy because if you want social change, comedy is the best tool. Feet and up into my neck. And using this method, ladies and gentlemen, I can successfully saw through a piece of wood. <laughs> Say. Maybe you'd like to hire me as a pansies man. <laughs> Just tell me what wood you want signed for the winter, and I'll have it ready for you by December. It's a complicated relationship with an audience. Fundamentally, I like them. I want to beat them a little bit and, and then make love to them. Die BBC war weltweit die erste Fernsehanstalt, die ein Programm für Menschen mit Behinderungen machte. In Radio und Fernsehen machte man Spartenprogramme. Mit der zunehmenden Nutzung des Internets beschloss man, eine eigene Online-Plattform für Menschen mit Behinderungen zu installieren. Am besten dafür geeignet war ein blinder Regisseur, Damon Rose. Er kann, was nicht viele Blinde können. Er sieht die Bilder seiner Geschichten, weil er nicht immer blind war. Bis zu seinem 14. Lebensjahr konnte er sehen. Damals war er ein richtiger Fernsehjunkie. Kein Kinder- und Jugendprogramm versäumte er. At 5 o'clock I watched Scooby-Doo. At 5 past 5 I watched Blue Peter. At 20 past 5 I watched Batfink. You know, all, all these kinds of things. I was obsessed with television. Um, but uh, and I, I think to an extent, you know, I, Actually, I, I didn't know an awful lot about anything else, so um, I had to go into television. That was where I felt, you know, if I didn't go into television, well, what else did I know about? Der Hund des blinden Regisseurs namens Beckett ist immer dabei, auch wenn sein Herrchen die Texte überarbeitet. Dazu verwendet Dämon eine spezielle Software mit Sprachausgabe. Diese liest ihm die Texte vor. <lacht> 